Selbst Coach Greg geht davon aus. Und Coach Greg, schauen wir uns mal an, mit sage und schreibe 2 Millionen YouTube-Abonnenten. Einer der wohl größten, gilt mit zu den größten YouTubern, Fitness-YouTubern im, äh, im, in Amerika. Wenn er das sagt, das ist natürlich enorm krasser, guter Zuspruch für Urs. Ich bin gespannt aufs Video jetzt. The guy is absolutely shredded and four weeks out from the Olympia. He has cross striding glutes top to bottom and is looking to make an upset and dethrone. Ja, Freunde, ich weiß, die Stimme, scheiß doch mal endlich auf die Stimme. Guckt euch einfach das geile Video an. Immer ist der Chat voll, sobald ich das anmache, Stimme, Stimme, Stimme. Und der Typ macht brutal geilen Content, außer seine Placements, die sind brutal schlecht die Placements. Chris Bumstead. Coach Greg, in today's video, Urs Kalinski is going to be dethroning Chris Bumstead. Or er haut ihn vom Thron weg. Or is he? Well, Urs ain't scared. Urs made a video and posted his physique update and everybody is talking about it. The guy is absolutely shredded and four weeks out from the Olympia. As you know, this year the Olympia made some changes. They allowed Urs Kalinski... Guckt mal bitte, wie der Untertitel Urs, Urs Kalitschinski schreibt. Iris KV. To gain seven pounds of muscle in order to compete against Chris. This year, given the new height weight restrictions, we're going to see a much more even playing field. And Chris, he knows this. Him and his coach realize that the other guys are going to have more muscle than they had previously. And so to make up for that, Chris is also at his all-time biggest. And so what is happening? Size wins. Everyone is trying to compete at the top of their weight class. And ich denke mal, alle Teilnehmer werden das Gewichtslimit komplett hochballern, also ausfüllen. So what athletes are going to do is they're going to dehydrate themselves, take diuretics and weigh in as light as humanly possible in order to barely make the weight cap. And for Urs, 227 pounds, for Chris, around 242 pounds. And so following that, following that weigh in, they can then eat, consume fluids and come in bigger and even fuller. And so in comparison to last year where he weighed in at 218 pounds, we... Guck mal bitte die Beine und die Arme letztes Jahr und dieses Jahr jetzt schon four weeks out. Das ist schon brutaler, brutaler Unterschied. You might see him at over 230 pounds come showtime. Some of you may not realize that Urs in fact had food poisoning. He wasn't able to eat and digest the food properly and came in a little bit flat. But yet he was still good enough to make top three. And so imagine him this year with over 10 pounds of new muscle and equally if not more shredded in comparison to Chris who was already... Könnt ihr euch noch erinnern? An Coach Gregs Video zusammen mit Urs, wo er den Formcheck gemacht hat damals und wo er dann, äh, dann gesagt hat, wie willst du denn so viel Gewicht abwerfen, du wirst voll viel Muskulatur abwerfen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und jetzt? Digga, er ist schon im Gewichtslimit fast drin. Ich bin am Wochenende in Ohr Erkenschwick beim NRW Cup am Samstag. Ja, ich weiß, Chris macht auch mit beim Mr. Olympia. At or near the weight cap. And so as we see Urs go through the poses, you can quickly see that Urs is better in the lower body than Chris. Urs has better quadricep development, bigger calves and extreme definition. But Chris has a smaller waist. And so if you stand Urs next to Chris, Chris is winning in terms of the shape. Overall, Chris's shoulder to waist ratio, it's better than that of Urs. And so that gives him a slight advantage. But Chris does not have the same size biceps at Urs, and so Urs has a slight advantage in the biceps. We've seen Chris last year, and Chris is absolutely shredded, and so I have no doubt that Chris can again bring the crazy condition. Chris kommt sowieso, also Bumstead kommt sowieso in, uh, in 100 shape. Fabio WSE, danke dir fürs Prime-Abo. Sei denn, es sei denn, der Bizeps ist im Arsch, ne? And so I believe we're going to see Chris and Urs equally shredded once they actually get up on stage. And as you can see, Marcus is literally excited about this guy's glutes. He's excited. Can you believe the glutes on this guy? And so as you can see, Urs with four weeks to go, and he's not even pulling his water at this point, Urs is going to be absolutely mind-blowingly peeled. He's going to be shredded. He was 270 pounds in the off-season. Hier, das war das Video mit Coach Greg, wo der gesagt hat, du packst das nicht, du musst unfassbar viel Muskeln abwerfen. Und jetzt? Ha. With around 11% body fat, he looked incredible. I could not believe what I was seeing. And I said, there is no way you're making it down to men's classic physique. You're not going to be able to lose that much weight. But lo and behold, the IB raised weight class by 7 pounds. And so when I... Ich bin von Mike Sommerfeld immer noch überzeugt. 
Für die Top 5 würde es reichen, aber ganz vorne mitmischen wird er, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sehen seine Beine einfach von hinten nicht gut genug aus. Ja? Die Linie, alles ist Mike, einer der Besten der Welt. Aber wenn man sich die Backposen reinzieht von Mike, gehen die Beine von hinten tatsächlich unter. Hamstring und Gluteus. Und Mike hat immer auch mit der Condition zu kämpfen, so perfekt in Condition zu kommen. Ich weiß, die letzten Dinger, die letzten Shows kam er immer in Condition, aber davor, wenn man Mike so die letzten Jahre ver verfolgt, dann hat man gesehen, Condition war bei ihm immer so ein Ding, das Ding perfekt zu pieken. Ne? I then thought, with seven extra pounds, he can actually do it. And so I can't wait to see Ur stand next to Chris and see exactly what differences we'll see this time. I do still believe that Chris is going to come out on top because Chris has a smaller waist and he's also taller. And so Chris at six foot one and 240 pounds is going to be slightly bigger than Ur's, who's two inches shorter and about 10 to 12 pounds lighter. And this is still bodybuilding and it still is a size game. I don't like the fact that they rely so much on size. I believe it should be more so just shaped definition, symmetry, and so on. But it's hard to deny that in all weight classes, they keep rewarding bigger and leaner and crazier physiques each and every year. But remember, Ramon Dino is not going to simply let Irv's take over. Ramon Dino got second place last year, and he wants to win just as bad as Irv's. And so if Ramon Dino can add in seven pounds of muscle and come in at the top of his weight class the same way as Irv's... Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, Freunde. Ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Then expect Chris Bumstead to have a massive battle with both of them. But who else is on their heels? Is it just a battle of the top three or will someone else make a surprise? Well, Ruff Diesel, who was placing second to Chris years ago, had fallen off the map. He was no longer making the top five, but this year, seven pounds more muscle. And so he seems to have added that. He Wir haben es gesehen letztens, die Show. Brutal, wie der aussah, Ruff Diesel, krank. He's much bigger and equally shredded. He is ready to do battle, to try and sneak his way back into the top three. And so I was shocked to see Ruff... Was hat die denn für Beine, Alter? Und was hat Ruff für Beine, Junge? Diesel, posing with his fiance, looking absolutely incredible. Not just him, but his fiance. Junge, was hat der für Beine? Fiance. Look at the quads of this female competitor. Ist, die, ist das seine Freundin? And guess what category she's competing in? You've guessed women's physique or bodybuilding, right? Wrong. She is in women's wellness. Das ist eine Wellness-Athletin mit Querstreifen in den Quads. Das ist doch kein Wellness, Digga. Seine Verlobte. Krass. Krass. Die IBB. Wellness. Remember Wellness made that video about the IBB? And so despite the fact that Jim Mannion, the head of the IBB, he said a copyright strike on my channel. That's right, he copyrights... NPC haben den gestriked? ...strike my channel. And so yeah, Coach Greg, he doesn't know what he's talking about. Yet he travels the world, watching all the shows, supporting the athletes. Boah, Junge, krass. Talking to the... Ich würde ausrasten. The ...people making videos for the athletes. But no, we don't like it because he said something negative about us. He gave us his opinion and so copyright strike coach Greg. Wie geil er sich abfuckt, man. Said the women have shredded legs that they are being told. Flacher Rücken, danke fürs Primer, wo die Oh, they should have just the right amount of muscle that didn't know exactly what to do. Well, I watched her videos, I went to her page. Her name is Tefani. Tefani. And she's headed to the Olympia. Look at the quads on this woman. Look at the glutes, look at all the muscle. Does that not Boy, oh yeah. look like a woman who trained harder than last time, who could compete in women's physique? Or do you think she's got a little bit more muscle than women's bikini? Aber das, das hat für mich doch nichts mehr mit Wellness zu tun, Digga. Does this look like a girl who trains her legs a little bit? Or does it look like somebody who's been in the gym grinding year after year? Forget Seabum, she is his competition. And so this is how incredible she is. Ruff Diesel has one of the best physiques in the world. And this woman who competes in women's wellness, arguably better quads than Ruff. Ich stehe bei Frauen auf absolut überhaupt keine Muskeln. 
Ja, schön trainierter Popo, bisschen Beine, okay, aber sonst, nein, Mann, ich mag es nicht. Ich mag auch keine Bikini-Damen, die sind mir zu dünn. Also meine persönliche, was ich mir so, was mir gefällt, so für mich. So Wellness in Off-Season finde ich ganz ansehnlich. This is absolutely remarkable, unfreaking believable. And so imagine being a woman saying, I'm not sure which category I should compete in. Maybe I should do bikini, maybe I should do wellness. Well, seeing what a women's wellness competitor actually looks like, you now know. Peter Pankratz 1 abonniert. Dankeschön, mein Lieber. So which category should compete in? Women's wellness is for girls with absolutely phenomenal muscle, crazy development in the lower half and smaller upper bodies, but still tons of muscle. Now, personally, I think they should reduce the standards. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ein Mädel bei mir im Gym. Die kenne ich schon seit, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, das finde ich blöd, aber die kenne ich schon seit, ich glaube, 2018, 2019. Und ich habe jetzt mir so ihren Werdegang verfolgt. Es fing an mit Bikini, dann glaube ich nochmal mit Bikini, dann kam irgendwann ein bisschen Stoff dazu, dann kam Physikklasse bei der, brutale Muskeln erreicht alles und jetzt mittlerweile, Digga, die hat einfach ein Bart, einfach ein Oberlippenbart und einfach ein Ziegenbart unten. Da denke ich mir, du hast dir da, entweder ist es ihr Ziel, dass sie so aussehen möchte oder vielleicht Transformer sein will jetzt, weiß man nicht. Ist jung, die ist Mitte, Ende 20. Oder es ist was schief gelaufen und ihr Coach hat ihr andere Dosierung verabreicht, die eventuell nicht so gut sind und eventuell Testosteron auch konsumiert. Ja? Und dann denke ich mir, es ist eigentlich ein nettes Mädel gewesen, hübsch. Ja? Also nicht mein Fall, aber sie war nicht hässlich, aber die ist jetzt, sieht die im Gesicht komplett aus wie ein Mann. Kann ja sein, dass sie transformieren möchte, dann ist das was anderes, dann ist das ihre Sache, da halte ich mich komplett bedeckt und raus. Aber wenn sie das aus Versehen gemacht hat, diese Transformation, dann war auf jeden Fall der Coach schuld, der ihr diese Dosis verabreicht hat. Ne? Make it so that they have less muscle, less conditioning, but hey, this is what they're doing. And so you can see, she has cross-threaded thighs from top to bottom, left to right. That is what they're looking for in women wellness. Now, of course, when she stands on stage, she's not going to be flexing this way, but that is the level of conditioning that you need to have in order to be a women's Olympia competitor. And so let me know in the comment section, what is going to be your top three? Is Chris going to win it yet again? And did I miss anyone? Is there anyone I never mentioned that you believe will place in the top three? Please place your comment. Let me read it. Perhaps I can do a video saying, hey, I missed this person. Check out this physique. Let's see if they can come. Wir kurz gucken, was die Leute schreiben. Repeat, make the top three. And so remember, all the Mr. Olympias are 100% natural. None of them would ever use or abuse performance enhancing drugs. And I'm being sarcastic. Thanks for watching. But if you're looking to get natural supplements, look no further than HGLT subs. So, danach kommen nur noch seine, kommen nur noch seine äh, Placements. Also, kurz und knapp gesagt, Urs hat eine Chance dieses Jahr auf den Titel. Aber... Wir dürfen nicht vergessen, bei allen ist das Gewicht mit etwas hochgekommen. Ne? Nicht nur bei Urs, sondern auch bei Sibam, bei Terence, bei Mike, bei den restlichen Athleten, Dino auch. Also es bleibt spannend. Das Problem ist nur, wir haben jetzt das eine Physik-Update gesehen von Urs, aber zum Beispiel noch nicht von Ramon, noch nicht von, Dean, äh, von, noch nicht von Urs. Deswegen wird es, denke ich, ein spannendes Battle, ob er es packt, Weiß man nicht, steht in den Sternen, also Urs jetzt, aber er wird, denke ich, safe, allein schon durch die Social Media Präsenz, habe ich schon letztens gesagt, Dino schlagen und mindestens Platz 2 erreichen, ist meine Meinung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde, und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal, beispielsweise auf ein leckeres Isoclear, aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen, Punkt.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.